¿Usted se imagina un pastuso peleando con un quiteño? Mira, aquí vamos a hacer una guerra. ¿En dónde va a ser la guerra? No, aquí vamos a hacer la guerra. ¿Contra quién? Contra... Es el absurdo, una cosa que no tiene como sentido. Yo voy a cantar a Venezuela y es como si uno no hubiera salido de Colombia. Voy a Maracaibo como si hubiese estado en Santa Marta. Entonces me queda muy difícil entender. Y cuando veo la política, como que hay gente hablando como que si fuéramos muy diferentes y no nos entendiéramos o no nos quisiéramos, no estuviéramos agarrados todo el tiempo. Sí, cada vez la política se aleja mucho de la, de la realidad de la vida de la gente. Y especialmente tú lo sientes en la frontera, ¿no? Cuando vas a Maicao, a Bojiro, cuando vas a Cancún, a esa gente debe decir que están ¿Qué están hablando? Somos la misma gente y hablan como si fuéramos todos diferentes y nos ponen a pelear entre los unos y los otros. Pero yo creo que son agentes. Son agentes que necesitan que eso pase. Y mientras tanto nosotros nos miramos como que... Un poco. Buen día para todos y para todos. Para no romper la tradición, pues Carlos, bienvenido a Cali. A ver, eh, ahora que pues, escuchamos lo de clásicos de la provincia 2, a mí me surgió la inquietud, porque después de tanto tiempo, creo que 15 años más o menos, después de la provincia 1, decides hacer la provincia 2. Y si me permites una, una segunda inquietud, un marco, que eh, las diferencias, así como notamos que sale la evolución artística de Carlos Vives. Cuando, cuando hicimos clásicos en la provincia, la verdad es que mi motivación fue haber hecho Escalona me dio una gran felicidad porque entendí muchas cosas de lo que yo tenía que hacer con mi trabajo. Y después de Escalona, en donde el disco de Escalona, digamos que yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho, pero no tuve ni voz ni voto en su producción. ¿no? Y yo te había contado que yo ya venía de una experiencia de trabajar con músico del interior, ¿no? con el movimiento rockero ¿no? y con el movimiento más de criollo. ¿no? Entonces, Digamos que, que, que tenía como esa, esa expectativa, es decir, que, que quería encontrar un sonido, un sonido nuevo. Yo me estoy durmiendo, perdóname, yo estoy medio... Eh, yo tenía como esa, esa expectativa, quería encontrar ese sonido. ¿no? Entonces eso me dio a mí pues, las posibilidades de, de tener algo muy propio, muy nuestro, en ese sentido que hacía una diferencia eh, con lo que se producía en ese momento o la manera de producir la música tradicional en ese momento. Yo creo que, yo creo que el primer disco, digamos que yo sabía que quería hacer, que, que podíamos hacer eso, que quería hacer un clásico y que podíamos empezar a implementar patrones nuevos. Fue un poco tímido porque la industria me decía, mira, tú, estás, tú, eres, tú quieres ser 